O nosso plano inicial era dar a volta ao mundo. E é muito melhor fazer, por isso é que eu digo que o Covid foi uma benção. Hum. Fazer calmamente é muito, muito melhor. Fazer, até conhecer menos sítios, é, certo. mas calmamente, porque passamos a fazer parte da comunidade. Bem-vindo a bordo do voleiro Winderlust. Eu chamo João e viajo neste planeta desde há 15 anos atrás. E viajo no meu Benetto Cicladas desde 2020. De Espanha, Cabo Verde, as Caraíbas, Panamá e agora sim, finalmente, na Polinésia Francesa. Aqui hoje a conversa com o João Monarca, o comandante do Chinca Bombordo, grande expedição portuguesa. Grande não, não foi assim tão grande. Pá, foi só metade. Já vamos ver, já, foi já, só, já, foi, já, foi, já vais contar metade, a história. Não. João, tu és de Lisboa, não é? Corrijo-me de todos, é mal. Sou. Uh, sou de Passos Arcos. Passos Arcos? Uh, entre que Lisboa e Cascais. Estudaste Engenharia Naval no Instituto de Técnico. Estudei Engenharia Naval, não acabei, uh, porque entretanto comecei a trabalhar e... E pronto, não acabei. E daí perdi a paciência para, para tirar o curso. Além disso, pai de três filhos. Pai de três filhos, tua... casado, pai de três filhos. És a tua esposa que também fez esta viagem contigo, de 2019 até 2023, é isso? Exato. Pronto, no Voleiro de Homo, que está aqui na Polinésia, onde nós estamos a ter esta conversa, no Tahiti. Em paralelo também, antes de fazeres esta, esta viagem, tinhas e ainda tens uma empresa de viagens de golfinhos, não é? Tenho, Dolphins Explorers. Tenho uma empresa de avistamento de golfinhos em Portugal. Dolphin Explorers. Em Cascais. Muito e que fixe. tenho um amigo meu que está a tomar conta daqui. Ok. E nós os dois, por acaso, cruzámos aqui no Tahiti, uma coisa completamente avulsa, uh, num hospital. Se quiseres que eu edite isto, <risos> diz-me que eu depois edite. Não, 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 num hospital. Foi mesmo num hospital. Completamente inesperado. Eu, eu acompanhava as vossas coisas de vez em quando, porque pá, acho que é uma viagem que está é inspiradora. E quando te vejo a lei, mas espera lá, eu também uh, tinha que ver aqui um, uma, uma lesão no braço. Uh, tive um acidente mas estava, estava a acabar de chegar de uma, de uma sessão de mergulho no Passo Norte com imensos tubarões, uma coisa louca, brutal, a sério. E quando estava a regressar, a entrar no barco, um, agarrei-me aos tensions, estava com os pés no, no barco de borracha da escola, mergulho, que é uma, uma, uma porcaria essa escola, já vamos aí, e então escorrego, escorrego e assim sentar à espera, não tinha o braço preparado, tenho o corpo todo suspenso, Uh, depois ainda consegui regressar, não é? consegui dar um passo para trás e regressar ao, ao, ao barco de borracha da escola, mas que estava completamente molhado na proa e não tinha nada antiderrapante, por isso foi escorregar ali pão, e fiquei só com o braço direito todo ali a aguentar-me e foi uma luxação que eu fiz, portanto um deslocamento do ombro. Não sabia da tua? Não, tu dizes que estávamos os dois com a mesma lesão. Estávamos os dois iguais. Exatamente. Sem os ombro, dois. os dois sem ombro. Então começava por te perguntar o que é que te motivou para esta viagem? Uh, pá, eu sempre quis fazer uma viagem. De, uma viagem assim de barco. Sempre, desde que, desde, que, desde, que, desde que me lembro de mim próprio. É, é, é. Uh, epá, e nunca se proporcionou a coisa. Uh, primeiro, já era preciso ter alguma autonomia financeira. Uh, epá, depois tive filhos. E, aliás, ao princípio até a viagem era para ser, estava programado fazer o que faz 90% destas pessoas, é, na idade da reforma. Sim. Uh, epá, e depois quando tivemos o último filho, filha, uh, epá, chegámos à conclusão, não, isto faz sentido é agora, até foi a minha mulher, mas nessa altura foi a minha, não, isto vai fazer sentido é agora, quer dizer que nós temos que, se é para dar uma volta, é para mostrar o mundo, é para mostrar o mundo aos nossos filhos. E... Mas a ideia inicial foi tua, ou não? A ideia inicial foi minha. E foi difícil convencê-la 
inicialmente, eu já vi que depois tu saíste totalmente, mas ao princípio, ao princípio, <risos> como é que foi inicialmente? Ao princípio a Ruth estava, é, é um sonho, um outro qualquer, okay. é um sonho. Para ti? Para ela? Para mim, para ela, pronto, na, na hum. nossa vida, é um sonho, okay. é um sonho que vai continuar como um sonho, hum. uh, até que, pronto, e era aquele sonho que iria acontecer, como lá tu já disse, na idade da reforma. Hum. Uh, Aquela coisa que muita gente diz, ah, faço isso quando me reformar sim, sim, sim. e tal, depois ninguém faz nada. Uh, epá, depois eu, houve uma altura que assim, epá, oh, isto não pode ser na idade da reforma, que quando eu chegar à idade da reforma eu já não tenho cabedal -me para fazer isto. Um Aliás, como tu próprio sabes, uh, isto não é fácil. Isto não é trivial. Não é fácil e isto puxa muito pelo, pelo corpinho. Puxa bastante. Uh, Epá, e, e pronto, e há uns anos atrás, a Ruth, epá, isto faz sentido até com os filhos, yeah. e começámos a tratar de, de ver o barco, e até que houve uma altura, epá, isto, olha, isto, que a minha filha mais velha vai agora para o Universidade deste ano, uh, e então, quer dizer, olha, temos que, temos que ir daqui a dois anos, ou coisa parecida, então, foi, isto foi em 2016 ou 2015. Ou seja, antes dela entrar na Universidade, seria essa sim, o vosso, sim, a vossa pois, timeline? Sim. Okay. Porque, quer dizer, agora vai para a universidade, já não poderia estar no lugar. Portanto, vocês queriam fazer todos e tentaram arranjar em um tempo em que queriam fazer os cinco. Todos, exatamente. Ok, ok, estou a perceber. Uh, e havia uma diferença de idades até grande. A minha, minha filha mais velha tem, vai fazer 18 anos agora em agosto hum. e a minha filha mais nova tem 8 anos. Exatamente, 10 anos de diferença. Uh, portanto, ainda havia aqui um, portanto, Desfaz, um intervalo. Desfazamento. É, é. E fazer a coisa que desse para estarmos todos no barco, é, portanto, foi aquele timing. E aquele timing é ok, então temos que arranjar um barco. E, e andei durante meses e meses a ver barcos que caberiam no nosso orçamento, é, que não era fácil. Como Nossa, é que pesquisavas os barcos? Internet, Tudo online, internet. Internet, internet? Até que encontraste um na Holanda. Internet, encontrei um na Holanda. Hum. Um, pá, eu queria... Pronto, ao contrário de ti que estás sozinho, uh -huh. é a tua sobrevivência. Sim, é diferente. Quando se tem filhos, as coisas mudam um bocadinho. Um bocadinho. E... Cadê um? <risos> Epá, eu queria um barco com uma quilha estrutural okay. e... e que tivesse um skeg. Um skeg é, um... é uma peça que está antes do leme, que protege o leme inteiro. Hum, boa ideia, um skeg. Pá. E, e, protege de sargaço, de coisas uh, que há por aí. Impactos. Só... Tudo, impactos, madeiras, quer dizer, troncos. Esta coisa que está a acontecer em Portugal agora com as orcas, sinceramente devido que aconteceria no meu barco. Ok. Uh, porque, pronto, eu tenho um skeg estrutural que vai até ao fundo do mesmo. Muito bom. E não há muitos barcos, uh, assim. Quer dizer, haverá. Já te Que houvessem no orçamento é que não havia. Haverá, que houvessem no orçamento é que não havia. Com várias limitações na tua uh, E depois, olha, foi, foi assim, muita, muita pesquisa, muita pesquisa, muita pesquisa e havia duas hipóteses, ou comprar um barco teoricamente pronto a sair ou comprar um barco que precisasse de um refit é. e, para a segunda. e foi para a segunda porque pelo menos sei o que é que fiz e uma coisa é dizer ah, o barco está bom a outra coisa é tu sabes se está bom ou não porque tu é. desmanchaste o barco todo usaste um cerveiro também não? usei um cerveiro mas um cerveiro um cerveiro é, é vem o que conseguem não ver vem o que conseguem é. ver no, é. não é que sejam mais profissionais ou não alguns profissionais é, eles vêm o que conseguem ver e num barco muitas coisas não se conseguem ver como, por exemplo, medir a espessura do casco, ou medir a umidade. Aquilo é medido ponto a ponto. Claro. É um ponto. Não quer dizer que meio metro ao lado esteja bom. Claro. Uh, portanto, o cerveiro vale o que vão. E quais é que foram assim, os pontos altos da, da viagem? Se quiseres também descrever, portanto, vocês começaram em Portugal, Canárias, ou se quiseres fazer aqui um uh, resumo okay. e depois dizer pontos em Portugal, altos. Uh, começamos é. em Portugal, para o Algarve, passamos no um mês e tal, Isto um Algarve. em janeiro, no começo de 2019? Em junho. Em junho. Uh, Algarve, depois fomos para o Mediterrâneo. Ok. Uh, e no Mediterrâneo ficámos até outubro, até começar a época de travessia do Atlântico. Sim, claro. E então começámos a dirigir para Gibraltar, Canárias, Canárias. depois Cabo Verde, Cabo Verde e depois atravessar. Hum. Aí atravessámos, nós chegámos à Martinique dia 24 de dezembro. Foi mesmo. Bom, Mas cheguei dia 21. Foi. foi, de, foi de, tinha bacalhau na altura. Tinha Tinhas bacalhau, bacalhau? Tinha trazido de Portugal. E <risos> um, um dia e meio antes começámos a debulhar o bacalhau. O que não é fácil num barco com o camarão. É. Ui, que é. 
começámos a molhar o bacalhau, tinha que ficar lá atrás, à sombra, <risos> porque não dava para estar dentro do barco, senão o barco ficava... Não se podia. Para chegar à Martinica? Chegar à Martinica. A uh, Chegamos à Martinica, depois fomos para um, cima primeiro. Para Dominica, para a Antigua. Dominica, Guadalupe. Guadalupe. Uh, mais Santo, Guadalupe. Uh, Nem viram muito. Depois viemos para baixo, para Tobago Queijo, Granada e depois para as ABC, para Boné. Hum. Uh, só fomos a Boné. Uh, é o melhor. Mal, que é depois de Bonner arrancámos para a Colômbia e chegámos à Colômbia veio o Covid e ficámos presos na Colômbia durante 5 meses e só, consegui sair, só conseguimos sair e estávamos numa marina, nem, nem era permitido estar ancorado. Eles Santa, foram, Marta? Santa Marta? Eles foram simpáticos, foram simpáticos fizeram-nos um preço, porque nós não podíamos sair dali, fizeram-nos um preço bom, fizeram-nos metade da tarifa anual. Okay. Uh, mas mesmo assim era um... Por causa do Covid. Por causa do Covid. Causa do COVID. Oh, aliás, a Marina ficou. A Marina fechou. A Marina. É não só vocês, não tinha empregados. Não tinha empregados. Só estava oh, um segurança. Como estava um segurança. Os empregados. Porque foi na altura que começou o Covid. Estava tudo com medo e não sei o que, não sei o que mais. Ah, ninguém sabia. E. É, pai, como nós ficámos mais três barcos. E aí, sinceramente, aí começou o ponto alto na nossa viagem. Porque se criou ali uma comunidade de vizinhos que não se queria em terra. Qual é a diferença? É, pá, a diferença é... A diferença é... Eu, nós em Portugal vivo, eu vivo num condomínio. Okay. E se calhar chega um vizinho novo e nós estamos meses até a falar com ele. Sim. E aparecer a conversa para aqui, conversa para ali, demora meses. Num barco, ele chega e era o próprio dia. Olha, eu sou este, 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 e não sei, e, ah, então olha, anda cá à tarde, beber uma, uma cerveja. cerveja. E, e, portanto, as relações é assim criam-se assim, muito fortes e muito rápidas, hum. que não acontecem em terra. É porque as pessoas têm mais disponibilidade? É, mais tempo? Ou... Eu acho que têm mais disponibilidade mental. Claro. E, acima de tudo, bem, estamos todos no mesmo barco, portanto, as mesmas, tem, hum. tendo um orçamento de nada, ou hum. tendo um orçamento de milhões, acabamos todos de fazer a mesma vida. Sim, verdade. E ter as mesmas dificuldades. Ou seja, e... achas que o meio náutico ou da, da vela é mais democrático nesse sentido? Ah, sem dúvida alguma. Ah, nós, também acho que sim. Nós tivemos aqui, Concordo. tivemos aqui amigos com barcos de milhões. E quando digo milhões, é milhões. E amigos, que hoje em dia são amigos. Sim. Amigos. Como quem está a fazer isto, que precisam de trabalhar nos sítios para, para conseguir continuar Esse, a fazer. Continuar. Uh, e todos, e todos vamos aos mesmos sítios, todos temos as mesmas dificuldades, porque, bem, como já sabes, estás aqui também na Polinésia, epá, eu posso ter 3 milhões para arranjar o barco, mas não tenho aqui a pessoa para arranjar o barco. Hum, quantas é, vezes? Portanto, somos nós que temos que fazer um. E há sempre esta interajuda entre nós todos. Sim. Então depois, uh, Colômbia, Colômbia, seguiste e para São Blas. Pedimos permissão para sair para o Panamá, porque no Panamá aceitávamos e no Panamá podíamos estar ancorados. Hum. e podíamos basicamente fazer a nossa vida e tivemos durante quatro meses com a embaixada portuguesa do Panamá, okay. portuguesa do, da Colômbia, para, para tentar arranjar permissão para sair, que finalmente lá nos deram Uau. e fomos para o Panamá. Por intermediação da, da embaixada? Uh, sim, uh, portanto a Colômbia não estava a dar visto de saída a ninguém, uh, se deu ao princípio para quem ia de avião Aliás, a própria embaixada, eu quando o pessoal aqui do Covid falei com a embaixada, yeah. a própria embaixada, ah, ok, não, então tem um avião Exato. daqui a Are três dias ou daqui a quatro <risos> dias. Então, mas eu tenho um avião, mas eu não estou a perceber uma coisa. A minha casa é o barco, eu não tenho casa em Portugal, neste uhum. momento. Exatamente. A minha casa é o barco, portanto, eu estou em casa. Eu... <risos> não passava de na <risos> casa, os amigos. E, Isto é e pronto, e foi assim, e depois a, a Colômbia não dava permissões de saída. Não dava permissões de saída, não dava permissões de saída. Todos os que saíram nessa altura, foi através das embaixadas. Okay. Uh, e às tantas a embaixada portuguesa lá se mexeu para termos uma permissão de saída e fomos para o Panamá. Que pois. ficámos durante um ano quase. Viram aquilo a fundo, não é? O Covid também. São Blas, Linton Bay. Covid, sim, sim. Basicamente entre Linton Bay e São Blas. Estávamos em São Blas quando se acabava tudo, comida, tudo e mais alguma coisa, porque em São Blas não há nada. Vamos a Linton Bay. Tínhamos que ir a Linton Bay. E depois voltávamos para São Blas. Como é que foi esse tempo com os teus filhos? Agora? Foi uma maravilha. Não, não, havia, não havia situações em que te sentias um bocado, é pá, o que, 
eu e os meus filhos, o que, o que, o que, onde é que eu meti? Isto uh, nunca aconteceu. Ou não, pelo contrário, sabias que sinceramente, estavas, estavas nas Sinceramente, números. o Covid, eu sei que parece um bocado estranho dizer isto, mas o Covid foi uma benção. Eu também penso como tu. Foi uma benção <risos> um porque é para arranjámos uma comunidade de amigos, barcos com crianças, outros sem crianças, mas muitos barcos com crianças. Yeah. Por exemplo, o fim de ano que passámos em São Moás, tínhamos uma ilha só para nós, já nem os Cunas lá estavam, os Cunas também já não estavam nessas ilhas, em algumas ilhas, é. e eram, pai que 30 crianças ou coisa para assim. É, pois meias, é um espetáculo, e, é delirante. E foi, pisámos um gerador em terra, um, um onda pequeno. Um andito. Um Sessão de cinema para os miúdos, e nós festa... Olha o que é isso. Foi, 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 <risos> foram uns tempos muito, muito bons. Foi um dos pontos altos, então? Foi, São Moás. São Moás. E depois, Polinésia. Depois atravessámos para a Polinésia. Galápagos também tiveste? Galápagos. Galápagos. Parámos por acaso. Por acaso? Quer dizer, não foi por acaso. Tivemos não parado. tiveram lá um arranjo. Tu tiveste um arranjo não? Ficámos sem baterias quando saímos do Exatamente. Panamá, eram os pavis diretos. Eu lembro de ver isso. E passado três dias as baterias morreram. Duas baterias morreram. Eu lembro de acompanhar isso. Uh, portanto, estava, estava a usar o gerador quase 16 horas por dia. Ou, ou então não tinha piloto automático. Como é que desencantaste as baterias? Os gajos têm lá umas quantas, não, mas, mas são baterias para carro? São e... baterias pequenas, tiveram que fazer do Equador. Mas era marítimo ou carro? Uh, são ah, baterias, aquela, que a da mesma coisa. Uh, baterias seladas daquelas normas. Okay. Camião, basicamente, são baterias também. de camião. E, e foi uma paragem de emergência, quando arranjámos, deram-nos autorização para parar. E um mesito? Ficámos lá um mês e uma semana, uma coisa assim. É. E depois nós tínhamos permissão para vir para a Polinésia, porque na altura a Polinésia também estava fechada. Como é que arranjaram para mim? Mas nós tínhamos a permissão antes da Polinésia fechou. Ah, ok. É, antes da Polinésia fechou. <risos> Mas depois com a paragem nas Galápagos, para... antes com a paragem, porque nós quando tínhamos permissão para a Polinésia, nós tínhamos 15 dias para chegar, uma janela de 15 dias para a frente e uma janela de 15 dias para trás, da data que, prevista de chegada. Com a paragem nas Galápagos, essa data prevista foi à vida. À vida. Então, eu andava a falar com o agente, com o Kevin, tu conheces o Kevin de Nucuíva? Sim, conheço, claro, do Yacht Service, Nucuíva. Ah, era ele que estava a tratar, na altura nem se podia pedir, porque estava fechado, nem se tinha que ser através de um agente. Sim. Uh, epá, olha, nós não vamos conseguir chegar, não vamos conseguir chegar nessa data, vai ser impossível, porque nós estamos sem baterias no meio das gamacas. Ah, claro. Epá, então, isto no dia antes de sair. Porque nas Galápagos queriam lugar que nós fôssemos embora. Tem, aquela malta é. Aliás, há bastante. O que correm contigo é assim que possível. O, o, o capitão do Porto chegou a vir ao nosso barco Sim. duas vezes. Vamos ver é que se vão embora. É, é pá, vamos embora quando tiver as baterias. Já estão exagerados, não é? E há tantas assim, ok, as baterias chegaram, tens dois dias para montar isso e a seguir vai-te embora. E, e vai-te embora, é mesmo, vai-te embora. <risos> e é o Kevin na Polinésia a dizer-nos: é pá, vocês não podem vir porque vocês não têm permissão de entrada. É pá, olha, Kevin. Eu para trás não vou voltar. Não vou voltar para o Panamá. Para trás não vou voltar. Portanto, eu vou sair. Tu arranja-te. Fala com a DEPAM, que é as autoridades daqui. Sim, é marítima. E, e, e arranja-te. E portanto, saí sem permissão. Isto tudo por e-mail? Tudo por e-mail, satélite, iria. Ok. Uh, saímos, não tínhamos permissão. No dia a seguir de sairmos, recebo um e-mail do Kevin. <coughs> ok, pronto, tens permissão para vir. Mas só podes ficar 48 horas. E eu, hã? 48 horas? Mas estás a brincar, ok? Porque... Na Polinésia. Na Polinésia. Malucos. E, e pronto, e ok, continuámos. Aliás, havia mais três barcos na nossa situação. Ok. Que também saíram nessa altura. E nós até brincávamos a meio do caminho. E pá, também, olha, no Coiva não pode ter uma prisão assim tão grande. Então, olha, Já estava a preparar para o pior. E, e viemos e chegámos à Polinésia. Depois de 21 dias. Tivemos que fazer duas semanas de quarentena. Já se foram as 48 horas? Tivemos que fazer duas semanas de quarentena. Quais que é, 48 que é ridículo, horas? Que é sim. ridículo completamente, sim, mas sim, pronto. Sim. Uh, após 21 dias no mar, é ridículo. Hum. Fizemos os, a quarentena, fomos ancorar para outro sítio, portanto foi tranquilo a quarentena. Hum. Uh, não Lá em Guiba? Sim. Fomos ancorar, fomos para Daniels Bay. Daniels Bay, espetáculo. Lá durante, Uma baía um, lindíssima. Vou meter e, as imagens E ficámos lá. Pessoal, é. E depois voltámos e fizemos o check-in. E quando fizemos o check-in, epá, disse, ok, oh, véio, agora temos que resolver este problema das 48 horas. <risos> e ó, pois agora tens que fazer uma carta ao DETAM, a explicar, não sei o que, não sei o que mais. Ah, é mais fácil se tiveres avarias no barco. 
É pá, tenho. Não há, aliás, há sempre. Não há nenhum barco. <risos> está aqui a câmara, estou a olhar para a câmara. Está, estás a olhar para não aqui. há nenhum barco que atravesse o Pacífico e não chegue com uma avaria ou outra. Não há nenhum. Totalmente. Uh, e pronto, eu hum. tinha o piloto automático, as escovas não estavam boas, já tinha essa desculpa. Hum. Mas há sempre mais outras coisas. E então essa carta que me mandei para o Depa Molha, tenho que ir até ao Tahiti e arranjar essas coisas, essas coisas, essas coisas. Essas assim, coisas. de repente já tinhas uma razão para atravessar a Polinésia toda. E, <risos> sim, e, entre, que é e, pronto, e no dia a seguir o Depa me respondeu e deu-me permissão para ficar o tempo ah, que quisesse. O tempo que quisesse. E assim foi. Muito o que era estranho, porque havia barcos que também tinham problemas que tinham que vir ao Tahiti e só lhes deram mais 48 horas. E depois só à terceira é que lhe deram a permissão. Portanto, aqui, basicamente na altura eu acho que ninguém sabia o que é que andava a fazer. Da, da tua viagem, o que, o que é que custaste mais? Quais é que foram os pontos altos? Desta pontos viagem? altos? É. São Blas uhum. e as Tuá Montus. E Malpiti. Espetáculo. Ou seja, estes, estes dois últimos já na Polinésia. Estes dois últimos na Polinésia. E São Blas. E, e São Panamá. Blas. No Panamá. E pontos baixos? O que é que gostaste menos? Pontos baixos... Se é que houve algo. Bem, a Caraíbas... A Caraíbas foi um bocado de desilusão. Já tinha ido a alguns sítios de Caraíbas. Em geral? Porque viste imensas Caraíbas. Santa, 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 Lucia, Santa Lucia não gostei. Não gostei nada. Até teve um... Lá em baixo tem uma zona que é as pitons, que é bonito, mas é bonito para ficar um dia e... Sim, ancorar ali, né? as pitons e tal. E Tobago Cays até gostei. Gostei de Santos, gostei de Dominica, Dominica gostei. Dizem que é muito giro. Dominica também. gostei, Dominica é muito selvagem. E é muito E Sim. Mediterrâneo, Mediterrâneo, porque apanhámos um mau tempo e tipo, apanhámos assim um susto sim. Como é que foi esse susto? Foi uma chamada uma gota fria. Sim, eles falam disso, uh, da gota fria. Uma gota fria na, na, A malta fala disso. em Maiorca, hum. que pronto, é, tá foi, mal, foi, foi malzinho. É uma tempestadezita mesmo, imensa é, chuva, chuva, ventadas, raios, raios relâmpagos, sim, Aí, foi mal, foi é mal. E é assim sem mal. aviso, ou vocês estavam preparados? Uh, não, sabíamos que vinha, mas o problema é que não se sabe a zona que vem, hum. que pode variar ali umas milhas para um lado ou para o outro. Certo. Aliás, nós até estávamos a mover para um curador que teoricamente era mais seguro. E foram apanhados no meio da e viagem? foram apanhados a meio. E... Raios, no, nada, não vos atacou nada? Levaram com raios? Já, já levámos com dois. Oh, mas... Levámos com um aí, que aí foi, aí foi mal. Aí destruiu, destruiu muita coisa. Uh... Como é que arranjaste depois? Em Valência. Valência tem, tem estrutura. Ah, aliás, arranjei o suficiente em Palma para o barco andar, como deve ser. Até Valência. Até Valência e em Valência arranjei o gasto. Oh, e outro raio que apanhámos foi em São Paz. Não dá imensos também, né? é? Essa trovada. Não tenho... É uma das coisas... Adorei o Panamá, mas é uma das coisas que não tenho saudades do Panamá e é o resto. É o pior. Mas as pessoas dizem, não, podes ir para o Panamá porque não há... Não, não há, há fracões. Não há fracões. Isso não há. Isso não há. Ah, bem, não há fracões, mas olha, tens relâmpagos todos os dias, também podes levar com umas tempestades... Na época das chuvas tens relâmpagos hum. e o que eles chamam o culho de poio. É melhor nem saber. Que é, que é, mal, é só malzinho, são, são, são tipo gotas frias. É. Uma coisa, tem esta pergunta aqui que eu, às vezes eu vi os vossos vídeos e vi até a ti e a tua filha, a Marta, a filha mais velha, a curtir imenso. Uhum. Tu achas que é justo dizer que vocês eram os dois que estavam mesmo a viver a... e estavam ali a levar o espírito? Eu sei, é assim, a tua, a tua esposa, a tua mulher, a Ruth, ela também faz um... É, acho que fazia é, um é. trabalho incrível de filmar, de contar... É, assim, mas ela não aparecia tanto também por consequência disso. Estava mais por trás da câmara. Mas sim. viva vos a vocês os dois sempre super contentes. Assim de quem vivesse este tipo de vida... Isto é verdade ou não? É. Okay. Em, em, em viver este tipo de vida o resto da vida, hum. provavelmente eu e a Marta. Hum. Fiz. Não quer dizer que usou o Camba Ruth e os meus outros filhos não gostaram. Gostaram. Claro, gostaram. Mas é, e gostaram e gostavam. Claro. Uh, epá, mas é diferente. É, assim, é diferente. Sim, são um bocadinho diferentes. Diz-me uma coisa, qual é que achas a importância para o desenvolvimento pessoal dos teus três filhos de terem passado estes quatro anos contigo e com a tua mulher a bordo? Que, que, que experiência foi esta para eles e, e também para, 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 eles, para ti e para vocês, não é? Para, para eles não posso, quer dizer, posso ser, Sim, tem, uma, tem uma autoconfiança brutal. A ah, Eles próprios. Muito fixe. Tem uma autoconfiança brutal e... Depois? Sim, após isto, tem uma após autoconfiança isto. brutal para fazer qualquer coisa. Muito bom, não é? Fazer qualquer coisa, tem uma autoconfiança. Em muito termos fixe. de estudos, estão todos muito bem mesmo, mas hum. mesmo muito bem. Como é que foi com a educação deles? Uh, era a Ruth, 
eu com a Marta, há algumas coisas. O Estado português permite isto, não permite? O, o, o Estado português, learning, até, até, até o ensino secundário, permite. Permite, há uma coisa que chama o homeschooling. Homeschooling, sim, 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 o permite. homeschooling. Permite. Até o secundário é exclusivo, ou seja... Sim, o, o secundário até... está ali num limbo, é, não permite, quer dizer, permite online, mas quer dizer, num barco é impossível online. Hum, exatamente. Portanto, é, está, está ali num limbo. Uh, portanto, a uh, Marta, a Marta estava inscrita numa escola americana. Eu lembro-me disso, sim, sim, sim. Numa sim, escola sim. americana. Porque havia essa, esse embróglio Sim, porque o pessoal não há, não tem, não, já teve, não, na época de, das duas colónias e de coisas, já teve. Ah, é? Assim? E agora não tem. É um, porque antes um, era, era preciso. Quer dizer, não é? era preciso, havia, quer dizer, nós tínhamos colónias, tínhamos pessoas no meio do campo, claro. no meio de um lado, e alguém tinha que de nada. Os miúdos eram educados e depois iam fazer exames uh, no final do ano. Ou, e não havia internet. Ou, e não havia internet, não havia nada. Não e é? agora que há, meu. E, e virtualmente em todo lado, com o Starlink. E bem, agora. Assim. Que ser, é uma coisa que devia voltar, por acaso. Uma coisa, vocês foram criticados alguma vez por esta coisa? Ah, leva os filhos cá. Há malta que criticou isto, ah, por claro exemplo, outras famílias. Claro que sim. O que, que é que tu gostarias de dizer aos críticos agora que acabaram a vossa viagem não e tenho, que eles estão super autoconfiantes? Não tenho nada a dizer. É, okay. Nada. Okay. É que não, acho que não há mesmo. Nem é ser politicamente correto, é que não... Nem merece. Não, não... E o que é que tu aprendeste mais neste... O que é que mais aprendeste nestes 4 anos de viagem? No Valeiro de Homem, desde Lisboa até, até o Tahiti? A uh, viver em família. Okay. Eu sempre fui um bocado independente e... Uh, para meu mal, eu só, comece, só começava a achar piada aos meus filhos a partir de certa idade. <risos> que é quando começavam a alinhar em programas. Que eu acho que é como muitos homens. Sim, como muita gente. E, e agora não. Agora não. É não, aliás, uma das coisas que me está a custar imenso estar aqui agora, estou a tentar vender o barco. Sim. É, é, já estou aqui há 4 meses sem. sem é, está sem eles. É o que me está a custar mais, meu. É estar sem eles. Oh, mas já está mesmo quase. Estou a aproveitar esta entrevista. Estou a apanhar aqui no. Tu estás, vais voar amanhã. Sim. Mas a gente ainda conseguiu arranjar aqui um espacinho no, na tua preparação da saída. Muito fixe. Mas sim, o que mais aprendi tempo. é sim. viver em família. Wow. E 24 sobre 24 num barco não é fácil. Não é há muitas coisas que não é há muita coisa que não é fácil. Achaste que tem algum momento que era impossível? Tipo, pá, isto não, não dá, meu. Pá, sim, Somos algum... muitos ou. Não é questão de ser muitos. Assim, há, vezes que... pá, há dias difíceis. Bastantes. Que é que e há dava... muitos dias difíceis num barco. Muitos dias difíceis, não só para a família, há muitos dias difíceis. Sim, sim. O Panamá, por exemplo, é na altura das chuvas, em São Blas, com os raios, como... Epá, foram noites e noites sem dormir. Uh, mas depois basta um dia, um dia maravilhoso e esquece 15 dias de dias maus. Que é verdade. E mudarias algo nesta viagem? Uh, do plano inicial, sim. O quê? O nosso plano inicial era dar a volta ao mundo. E é muito melhor fazer, por isso é que eu digo que o Covid foi uma benção. Hum. Fazer calmamente é muito, muito melhor. Fazer, até conhecer menos sítios, é, certo. mas calmamente, porque passamos a fazer parte da comunidade, passamos a fazer parte, okay. por exemplo, estar três meses em Rau. Aqui na Polinésia. Já, sim, já fazíamos, fazíamos parte da ilha, aliás, já antes que houve, uma, houve, houve havia pessoas que... Mas porquê é que vocês não pedem residência? A sério, porque... Mas locais mesmo, mal Sim. Muito difícil. Porque, porque já fazia parte, quer dizer, eu todos os dias, todos os dias, às 5 e meia da manhã, tínhamos os miúdos a baterem ao nosso barco, a chamarem os nossos filhos para irem brincar. Uma já fazíamos parte da comunidade, quer dizer, nós íamos às compras, mesmo sem pedir moé, as pessoas paravam para nos... Pá, vão, vão às compras, ok, venham connosco. Fiz, e e, e foi, era, era, foi bom, foi, foi muito bom. Por isso é que eu digo, fazer parte da comunidade é uma coisa muito importante. Eu, já muita gente me tinha dito, é pá, três anos é fazível, mas é curto. Hum. E realmente é, 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 é curto. Quanto tempo é que darias para uma viagem destas então? Idealmente, se é, que o tempo que queres. É pá, pá, e uns dez. <risos> Olha, nós temos uns amigos que é o Sea Rose. Sim. Que são, sea Rose. Ele, é, ele, é, ele é canadiano e ele é neozelandês. Hum. Acabaram há duas semanas a sua volta ao mundo. 100 mil milhas. 100 mil. 100 mil. E começaram há 21 anos. Espetáculo. Será que acabaram mesmo? Acabaram. A volta ao mundo acabou oficialmente agora. Sim. Porque acabou onde eles começaram, em Tonga. Ok. 
Uau. Uh, há duas semanas, uns amigos nossos, que conhecemos através, primeiro através do rádio do SSB e depois pessoalmente. E para quem estiver a pensar fazer uma viagem semelhante à que tu fizeste, ao que eu estou a fazer agora, tu com a tua família, o que, o que, é, o que é que aconselhas? De, de quê? De... Em geral, de... de dinheiro? De... de dinheiro, de... Pois, tens razão, isto é uma, uma pergunta muito, muito ampla. Uh, por exemplo, de dinheiro, sim. Por exemplo, ao mesmo de barco, tipo de barco. Pá, isto tudo depende dos orçamentos. É como digo, se fosse um casal, acho que até um 40 pés serve. Sim. Pai, um 40 pés, tanto pode haver de 50 mil euros como pode haver de 500 mil euros. Ou até menos. Às vezes até arranjas uns de 20 mil. É... Né? Depois depende de como é que se prepara o barco. Claro. O viver no barco, nós temos a sorte de... A casa é nossa, quer dizer, ainda estamos a pagar o banco, hum. mas conseguimos alugar a casa uh, e que nos dava esse rendimento claro. mensal. Um, mensal. Muito para, fixe. Para, para, para vivermos, basicamente. Portanto, quer dizer, tanto eu como a Ruta, a Ruta estava com uma licença de vencimento. Hum. E, e eu também não estava a tirar dinheiro do, do, da empresa. Portanto, vamos viver da renda. Hum. Quais é que são os, os vossos planos agora, futuros? É, não tenho. Não, desde há. Eu, mas Vais eu, ter um barco lá em Portugal? Eu, eu nunca, para o fim de semana? Eu, ou... eu, nunca, eu, nunca, eu nunca fui. Isto desde sempre. Nunca fui pessoa de pensar muito no futuro. Uh, se vou ter dinheiro, se não vou ter dinheiro. Primeiro não ligo muito a dinheiro, não ligo mesmo. Ah, e, e o que é que é mais importante para ti? A satisfação pessoal? É sim. Sem dúvida. Sim, sim. O dia a dia, viver o dia a dia. Ah. Nunca fui pessoa a pensar muito no amanhã. Fiz. Ah, aliás, era uma das coisas que pensei quando começámos a viajar, dizer, ah, pá, temos que começar isto mais, porque eu não vou ter cabedal para aguentar isto quando tiver 60 anos ou 60 anos. <risos> Tens alguma mensagem final para quem estiver a ver esta entrevista? A única coisa assim mais é, pá, é, é trabalhar em pouco que querem fazer, seja isto, seja de autocaravana, seja, seja o que for, seja viajar de comboio a pé, seja o que for, é, pá, é não desistir e, e fazerem a coisa. Nós, nós tivemos dois anos com o barco no estão a arranjar o barco. É em Lisboa? É em Lisboa, porque eu não tinha dinheiro para um barco, não tínhamos, não tínhamos dinheiro, nós não tínhamos dinheiro para um barco melhor. E tivemos dois anos, e o barco tinha alguns problemas quando o comprámos, e tivemos dois anos, a... eu, eu contratava pessoas para o que não sabia fazer, e uma contratada sempre para me ajudar, como um ajudante, yeah. e sim, porque isto de engenharia naval depois não sabes nada, só sabes a teoria, não sabes a parte prática. <risos> hoje em dia, é o curso, os cursos do técnico. Hoje, hoje, em dia já sei, hoje, hoje em dia já sei muita hoje parte prática. À tua custa, não é? Mas na altura não, sim, e há coisas que, quer dizer... E mesmo assim não sabemos nada. Yeah. Né? Mas foi dois anos, foi dois anos que houve mal, tive vontade de desistir muitas vezes, mas muitas vezes. Vender o barco, vamos mudar a estratégia. Eu, eu tive vontade de desistir muitas vezes. O que é que Epá, mantinha? Ainda, ainda bem que não desisti e nisso a minha, a minha mulher de, é, é, é top, é top. Em que aspecto? A, a motivar e a... Sério? Foi fixe, não é? E a manter a minha equipa. Que bom, não? Uh, e, e, e pronto, e conseguimos levar a nossa avante sem desistir, ainda bem, porque acho que passei os melhores três anos da minha vida. Com muitas, lá está, com muitas alturas más, claro. mas com muitas alturas muito, 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 muito boas. Ah. E agora tens o voleiro aqui à venda, agora domo, à venda, e então agora se alguém quiser trabalhar. comprar, falo contigo, não é? Zoom Monarca, sim, sim. Então, Chica Bombardo, comprar. um barcão. Eu vi o barco e é um barcão brutal. É um barco resistente, é um barco Super resistente, resistente de muito, aço. mas sim, mas muito manual, barco é um barco, um barco muito manual, dá, dá trabalho. De 50 pés? 52 pés. 52 pés de aço, um sim. barcão super equipado, com tudo, uh... com provas dadas? Sim, com provas dadas, já chegou até <risos> Eu às vezes refio com ele e chamo-lhe nomes, quando acontece qualquer coisa, porque acho que com qualquer dono de barco, mas chamo-lhe muitos nomes. E depois às tantas dou por mim e estou assim a fazer festas. É pá, mas tu portaste tão bem, chegaste até aqui. É, é o teu amor. Isto é amor e ódio. É, não é uma relação amor e ódio. Está-se bem. Olha, da minha parte, estou mais contente. Ah, é. Olha, foi só um prazer estar aqui. E olha, quem veja, quem não veja. Quem não viu, quem não viu perdeu. Obrigado por, por nos terem ouvido.